Good morning, students. Class two, we will come two thousand nineteen pattern. Semester six, subject auditing and taxation. Topic gross total income and calculation of tax liability. Total taxable income and tax liability calculate करने था. आज अपन सात नंबर से problem पढ़ते हैं. आधी problem समझाऊँ क्या? Mrs. Dapir is a lecturer in Sangamir College, Sangamir. From the following information given by her for the year ending 31st March 2021, compute the taxable income and tax liability for assessment year 2021-22. It is about assessment year side. अपने अलग total taxable income अने tax liability calculate कराई चाहिए. Gross salary including basic pay, DA and HRA. टैक्सेबल पार्ट जो है ग्रॉस सैलरी तो अपने डायरेक्ट दिखाला है सहा लाख पांच हजार तीन शे रुपये रेम्यूनरेशन फॉर एक्जामिनरशिप फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी चार हजार रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्य आहोत्तर रॉयल्टी फ्रॉम बुक ऑन इनकम टैक्स सोलह हजार तीन शे रुपये अदर सोर्सेस हेडिंग अंडर घेर आहोत्तर हाउस रेन्ट रुपीज सिक्सटी थाउजंड फ्रॉम इट She paid rupees six thousand municipal tax and fifteen thousand for interest on loan taken for construction of house. Rent for April and May two thousand twenty one of rupees ten thousand is received in advance. अपने अलग घर से भाड़ा दिले लाए साठ हजार रुपए आने municipal tax संगीत ले लाए साठ हजार रुपए. तन अंतर पंद्रह हजार रुपए जी कर्ज घर घर बता व्याज दिल जाते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलक्युलेट करना आप्रिल मे महीन जी भाड़े एडवान्स मध्य आशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मध्य हो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्युरिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्य लगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ रिलायस कंपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्य लगते Paid tuition fee of her son studying in MBA class rupees sixty thousand. Tuition fee eight thousand rupees paid for him. That is, he applied all the budget money. But in terms of monthly, including development fee ten thousand. The development fee that budget money is not enough. Monthly eight thousand or ten thousand can be done. So, five thousand rupees tuition fee applied all qualifying savings. A T C under deductible is deduction made. Budget made. Then another contribution to recognize provident fund. कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ली अक्रा हजार रुपये एटीसी अंडर वजा मिले डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट दह हजार रुपये एटीसी अंडर वजावट मिले मेडिक्लेम इन्शुर प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ डिपेन्डंट मदर डिपेन्डंट मदर है जिस एज सदुस वर्षा अकाउंट साथ मेडिक्लेम इन्शुर प्रीमियम पेड के पंद्रह हजार पांचे रुपये तो अपने एटीडी अंडर वजावट मिले डोनेशन टू एप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जर डोनेशन दिल तो पन्ना टक्के वजावट मिलते एटी जी ऐसी अंडर मन अपन पांच हजार पन्ना टक्के रुपये अपने एटी जी ऐसी अंडर वजा मिलती पुढ़ संगित एंड बुक्स टू एप्रूव ट्रस्ट पंद्रह हजार रुपये बुक्स दिल पर बुक्स काइंड मध्य डोनेशन तो वजावट मिलत नहीं रोक स्वरूप वजा मिलते प्रोफेसनल टैक्स दोन हजार सातशे रुपये इनकम टैक्स बावीस हजार रुपये डिडक्टेड फ्रॉम हर सैलरी तिचा सैलरी मधुन प्रोफेसनल टैक्स दोन हजार सातशे रुपये इनकम टैक्स बावीस हजार रुपये वजा के प्रोफेसनल टैक्स सोलह अंडर वजा दाखी जो टैक्स डिडक्टेड है सोर्स है तो अपन दाख आहोत ज्यादा अपन कैलक्युलेशन करू पूर्ण टैक्स टैक्स रिफंडेबल है कि पेएबल है कैलक्युलेट करू वजावट बावीस हजार रुपये जोड़ा डिडक्टेड है तो अपन वजा करना आहोत कॉम्प्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लैबिलिटी ऑफ मिसेस दाथीर कैलक्युलेशन कर स्टेटमेंट दाखा लगे स्टेटमेंट दाखा वरती नाव दिया कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिसेस दातीर फॉर असेसमेंट इन दोन हजार एक कॉलम करा पर्टिक्युलर अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज 
पहिले आपण हेडिंग घेणार इन्कम फ्रॉम सॅलरी त्याच्या अंडर ग्रॉस सॅलरी आपल्याला डायरेक्ट दिलेली त्यामुळे ग्रॉस सॅलरी डायरेक्ट घ्या सहा लाख पाच हजार तीनशे रुपये आउटर कॉलमला लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्स्टीन सोळाच्या अंडर दोन डिडक्शन आपल्याला वजा करायचे एक म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शन स्टँडर्ड डिडक्शन आहे पन्नास हजार रुपये जे अगोदरच ठरलेलं आहे त्याप्रमाणे इन्कम टॅक्सच्या रूल प्रमाणे आणि प्रोफेशनल टॅक्स दोन हजार सातशे रुपये असे टोटल बावन्न हजार सातशे रुपये अंडर सेक्शन सिक्स्टीन सोळाच्या अंडर वजा मिळते मग सहा लाख पाच हजार तीनशे तून बावन्न हजार सातशे वजा करा इन्कम फ्रॉम सॅलरी पहिलं जे हेडिंग आहे ती इन्कम फ्रॉम सॅलरी आलेली आहे पाच लाख बावन्न हजार सहाशे रुपये त्यानंतर सेकंड हेडिंग घ्या इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी साठी जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की रेंट मिळतंय सांगितलंय साठ हजार रुपयाच आणि त्यातून म्युनिसिपल टॅक्स पेड केला जातोय सहा हजार रुपये आणि घरावरच कर्ज जे आहे त्यावरच व्याज आहे पंधरा हजार एवढी इन्फॉर्मेशन आहे त्यावरून आपण घेऊया ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू डायरेक्ट घ्या साठ हजार आउटर कॉलमला लेस म्युनिसिपल टॅक्स सहा हजार रुपये लेस करून नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू आलेली आहे चोपन्न हजार रुपये लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोरच्या अंडर दोन डिडक्शन वजा करायचे पहिलं आहे स्टँडर्ड डिडक्शन थर्टी पर्सेंट ऑफ एन ए व्ही नेट अॅन्युअल व्हॅल्यूच्या तीस टक्के म्हणजे चोपन्न हजाराच्या तीस टक्के पे टॅक्स सोळा हजार दोनशे रुपये आणि इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन जे प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे पंधरा हजार रुपये दोन्ही मिळून टोटल आउटरला घ्या एकतीस हजार दोनशे रुपये चोपन्न हजारातून एकतीस हजार दोनशे वजा करा इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी जे सेकंड हेडिंग आहे ते आलेलं आहे बावीस हजार आठशे रुपये फर्स्ट आपण इन्कम फ्रॉम सॅलरी काढली आलेली पाच लाख बावन्न हजार सहाशे त्यानंतर इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी कॅल्क्युलेट केली आलेली आहे बावीस हजार आठशे आता तिसरं हेडिंग घ्या इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्ये काय काय येईल तर इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्ये इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी जे प्रॉब्लेम मध्ये दिले बघा इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी चार हजार इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिट विथ रिलायन्स कंपनी दोन हजार सहाशे त्यानंतर तिला रॉयल्टी मिळते बुकची रॉयल्टी घ्यायची आहे बुकची रॉयल्टी बघा इथे दिलेली आहे रेम्युनरेशन फॉर एक्झामिनरशिप फ्रॉम पुणे युनिव्हर्सिटी चार हजार रुपये आणि रॉयल्टी फ्रॉम बुक ऑफ इन्कम टॅक्स सोळा हजार तीनशे असे चार आयटम येतील इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्ये मग ह्या इंटरेस्ट ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी चार हजार रुपये त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिट विथ कंपनी दोन हजार सहाशे रॉयल्टी फ्रॉम बुक सोळा हजार तीनशे आणि एक्झामिनरशिप रेम्युनरेशन फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी चार हजार टोटल आउटरला सव्वीस हजार नऊशे इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस आले सव्वीस हजार नऊशे आता बेरीज करा ग्रॉस टोटल इन्कम आपण कॅल्क्युलेट करतोय ग्रॉस टोटल इन्कम काढण्यासाठी तीन जे हेडिंग होते त्या तीनही हेडिंगची बेरीज करा त्याला आपण म्हणतो ग्रॉस टोटल इन्कम पहिलं हेडिंग होत इन्कम फ्रॉम सॅलरी पाच लाख बावन्न हजार सहाशे दुसरं हेडिंग आहे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी बावीस हजार आठशे आणि तिसरं हेडिंग होत इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस सव्वीस हजार नऊशे यांची बेरीज करून क्रॉस टोटल इन्कम आलाय सहा लाख दोन हजार तीनशे क्रॉस टोटल इन्कम सहा लाख दोन हजार तीनशे आता त्यातून त्यावर आपल्याला टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी टॅक्सचे जे स्लॅब आहेत ते टाकण्यापूर्वी आपल्याला एटी जे सेक्शन आहे ऐंशी त्याच्या अंडर डिडक्शन मिळतील लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी त्यात पहिल्यांदा काय क्वालिफाईंग सेव्हिंग एटी सीच्या अंडर त्यामुळे तीन आयटम येतील एक आहे आर पी एफ रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये तिचं कॉन्ट्रीब्युशन अकरा हजार रुपये त्यानंतर पीपीएफ पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड मधलं कॉन्ट्रीब्युशन दहा रुपये 
आणि ट्युशन फी पण साठ हजार न घेता पन्नास दोन घ्यायची कारण डेव्हलपमेंट फी काही वजावट मिळत नाही त्यामुळे दहा हजार डेव्हलपमेंट फीचे वजा करून पन्नास हजार घ्यायचे अशी तीन आयटम एटीसीच्या अंडर घ्या आरपीएफ रिझर्व्हमेंट प्रॉव्हिडंट फंड अकरा हजार ट्युशन फीस पन्नास हजार आणि पीपीएफ पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड दहा हजार तीन टोटल आउटरला एकाहत्तर हजार एटीसीच्या अंडर त्यानंतर मेडिक्लेम इन्शुरन्स प्रीमियम जो आहे पंधरा हजार पाचशे रुपये त्यांच्या आईचा तो एटीडीच्या अंडर वजा मिळतो म्हणून कौन्सा एटीडी अमाऊंट मध्ये पंधरा हजार पाचशे आणि डोनेशन दिलेलं आहे चॅरिटेबल ट्रस्टला ते एटीडीच्या अंडर वजा मिळेल पण फक्त पन्नास टक्के मिळेल पाच हजाराच्या पन्नास टक्के म्हणजे दोन हजार पाचशे रुपये एवढ्या वजावट वजा करून आपला टॅक्सेबल इन्कम आलेला आहे पाच लाख तेरा हजार तीनशे रुपये आता यावर टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे मग टॅक्स ऑन पाच लाख तेरा हजार तीनशे स्लॅब टाका अप टू रुपीज टू लॅक फिफ्टी थाउजंड एक्झमटेड दोन लाख पन्नास हजारापर्यंत एक्झमटेड आहे आणि पाच लाखापर्यंतची जी अमाऊंट आहे दोन लाख दोन लाख पन्नास हजारापेक्षा जास्तीची पण पाच लाखापर्यंतची त्यावर पाच टक्के म्हणून फाईव्ह पर्सेंट ऑन दोन लाख पन्नास हजार कोणसात ह्या पाच लाख वजा दोन लाख पन्नास हजार अमाऊंट मध्ये बारा हजार पाचशे आणि वरचा जो बॅलन्स आहे तेरा हजार तीनशे त्यावर पुढचा स्लॅब लागू होतो ऑन बॅलन्स ऑफ तेरा हजार तीनशे ट्वेंटी पर्सेंट तेरा हजार तीनशे वर वीस टक्के म्हणजे दोन हजार सहाशे साठ रुपये आता दोन्हीची बेरीज करा बेरीज येते पंधरा हजार एकशे साठ रुपये त्यामध्ये हेल्थ अँड एज्युकेशन सेल्स ऍड करा चार टक्के पंधरा हजार एकशे साठ वर चार टक्के सहाशे सहा रुपये टोटल टॅक्स पेबल आलेला आहे पंधरा हजार सातशे सहासष्ट रुपये त्यातून आपण टी डी एस वजा करणार टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स बावीस हजार रुपये जो सॅलरीतून कट केला जात होता त्यांच्या तो वजा केला तर टॅक्स रिफंडेबल आहे कारण की जेवढा टॅक्स पे करायचा होता त्यापेक्षा जास्त पे केलेला आहे त्यामुळे टॅक्स रिफंडेबल आलेला आहे सहा हजार दोनशे चौतीस रुपये इथे आपला सात नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे हा प्रॉब्लेम आहे मिसेस दाखीर यांचा आणि त्याचं सोल्युशन आहे इथे आपला सात नंबरचा प्रॉब्लेम